ముందుగా ఐ న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు వెల్కమ్ టు ఐ న్యూస్ ఈరోజు మనం పోలీస్ శాఖలో ఒక మహిళ శక్తిగా ఎదుగుతూ సేవలు అందిస్తూ ప్రస్తుతం పోలవరం డిఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి లతా కుమారి గారితో ఉన్నాం ఏదైతే ఒక శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కొయ్యర కుటుంబానికి చెందినటువంటి జీవరత్నం అనేటువంటి రైతు బిడ్డకు చెందినటువంటి లతా కుమారి గారు సమాజానికి భావి పౌరులను అందించేటువంటి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో విద్యార్థులకు మంచి బుద్ధులు చెప్పేటువంటి స్థాయి నుంచి గుణపాఠాలు చెప్పేటువంటి పరిస్థితికి ఈరోజు ఎవరైతే సమాజానికి చేడపురుగులుగా మారుతున్నారో ఆ నేరస్తుల పాలిట ఖచ్చితంగా కూడా కాళికా మాతల మారుతూ కూడా ఈరోజు ఆమె పోలవరం డిఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆమెతో మనం ఉన్నారు ఆమెను కూడా మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం నమస్తే మేడం ముందుగా మా ఐన్యూస్ తరఫున మీకు దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి ప్రజెంట్ మీరు ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి డిఎస్పీగా వచ్చారు ఈ వృత్తిలో ఎలా ఉంది మీరు పోస్టింగ్ తీసుకోవడమే నేరుగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో తీసుకున్నారు ఈ పోలవరం అనేది ఐదు మండలాలు కూడా కంప్లీట్ ఏజెన్సీ ఏరియా ఇక్కడ మీకు విధులు నిర్వహించడంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తున్నాయి నిజమేనండి ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అనేది ప్లెయిన్ ఏరియా అయితే అందరికీ కూడా సౌలభ్యంగా ఉంటుంది బట్ నాకు పోలవరం సబ్ డివిజన్ని మా డీజీపీ గారు నాకు కేటాయించడం జరిగింది ఈ సబ్ డివిజన్కి సంబంధించి మాకు ఐదు మండలాల్లో కూడాను ఏజెన్సీ పరిస్థితులే కాకుండా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉండడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఆర్ అండ్ ఆర్ సమస్యలు అయితేనేమి లేదా ఇతర సమస్యలు గిరిజన గిరిజన ఇతరుల మధ్య ఉన్నటువంటి సమస్యలు ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా నాకు అదనంగా ఉన్నటువంటి శాంతి పద్ధతులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు వీటన్నిటికి సంబంధించి నేను ఒక మూడు నెలల్లోనే అన్ని ప్రదేశాలను తిరిగి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ స్థానిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఏ ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ యొక్క ప్రజల మీద నేను పూర్తిగా పట్టు సాధించడం జరిగింది దీనిలో భాగంగానే గత సంవత్సరం గౌరవనీయులైనటువంటి రాహుల్ దేవ్ శర్మ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో గిరినేస్తం అనేటటువంటి ఒక విద్యాభిషేక ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది సుమారు మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెటీరియల్ని రెండు వందల మంది గిరిపుత్రులకి మేము అందించడం జరిగింది దీంతో పాటుగా కుక్కునూరు వేలేరుపాటులో రెండు గ్రంథాలయాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గౌరవనీయులైనటువంటి కలెక్టర్ గారు మరి గౌరవనీయులైనటువంటి ఎస్పీ గారు ఆధ్వర్యంలో మేము లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరిగింది దానిలో యాభై మంది ఓన్లీ ట్రైబ్ స్టూడెంట్స్ని మేము సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే మీరు ప్రధానంగా అంతకుముందు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు పోలీసు వృత్తిలోకి వచ్చారు దానికి దీనికి మీరు డిఫరెన్స్ ఏమన్నా భావిస్తున్నారు అంటే స్టార్టింగ్ పోస్టింగే మీకు ఇక్కడ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఇవ్వడం నాకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఏమైనా వచ్చినాయి అంటారు భౌగోళికమైనటువంటి పరిస్థితులు తప్పిస్తే కష్టపడడం అనేది నాకు పెద్దగా ఇబ్బంది కలగలేదు నా యొక్క సబార్డినేట్స్ నా యొక్క సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ తన యొక్క కోఆర్డినేషన్తో చాలా చక్కగా రెండు ఎలక్షన్స్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆర్ అండ్ ఆర్ ఇష్యూస్ కూడా నాకేం పెద్ద ఇబ్బంది కల్పించలేదు ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు ఇష్యూస్ అనేవి చాలా కామన్ అండి సో మాకు మాకున్నటువంటి స్టాఫ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ వాటిని మినిమైజ్ చేసే దిశగా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం ఇక్కడ ఆదివాసీ సంఘాలు అయితేనేమి ఇతర సంఘాలు అయితేనేమి యూత్ సంఘ యూత్ అసోసియేషన్స్ లేడీ తాలూకా ఎవ ఏవైతే మహిళా సంబంధించిన సంఘాలు ఉన్నాయో అన్నిటితో కూడాను నాకైతే మంచి సహృద్భావమైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఏదైనా సమస్య ముందుగానే వస్తుందనగానే కానీ సార్ లీడర్ని మేము మాట్లాడి ఆ సమస్య యొక్క తీవ్రతను తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఈ టీచర్ వృత్తిలో ఉండేటప్పుడు ఎట్లాంటి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేనటువంటి చిన్న పిల్లలతో డీల్ చేయడం అనేది నాకు కష్టంగా ఉండేది ఆ నాలెడ్జ్ని దీనికి ఉపయోగించుకుంటున్నాం అయితే టీచర్ వృత్తి అనేది చాలా లిమిటెడ్ టైమింగ్ మార్నింగ్ తొమ్మిది నుంచి ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉండడం ఫోర్ తర్వాత నాకు ఎట్లాంటి బాధ్యత ఉండదు ఉద్యోగం సంబంధించి కానీ ఈ డిఎస్పి ఉద్యోగంకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది ప్రతిసారి కూడాను ఇదే ఫోన్ కాల్ లాస్ట్ ఫోన్ కాల్ అని మాకు ఉండదండి సో ఆ కాల్ కా ఆ ఫోన్ కాల్ సంబంధించి స్పందించడం కానీ సార్ ఆదేశాలు ఆ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్ తాలూకా అధికారికి జారీ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మాకు జరుగుతుంటాయి అంటే మీకు ఏజెన్సీలో మెయిన్గా ఇక్కడ మనకి నాటు సారా కానీ స్మగ్లింగ్ సంబంధించి కానీ లేదంటే ఈ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి మద్యం వస్తున్నటువంటి కేసులు కానీ అధికంగా వస్తూ ఉంటాయి అటువంటిప్పుడు ఏమన్నా చా పైనుంచి ఒత్తిళ్ళు కానీ అటువంటివి కూడా వస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ప్రతి శాఖలో కూడా ఉంటాయి ఈ పోలీస్ శాఖ ఎక్కువగా మన రాజకీయ నాయకుల నుంచి కానీ ప్రముఖుల నుంచి కానీ ఒత్తిళ్ళు వస్తున్నాయి అటువంటి ఒత్తిళ్ళు మీకేమైనా ఎదురైనాయో వాటిని ఏ విధంగా చేసి
వేలేరుపాట్ల మండలాల సంబంధించి నాకు మాకు నాటు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కుక్కునూరు మండలం జీలుగు మిల్లిలో మాకు ఇంటర్స్టేట్ చెక్ పోస్ట్ ఉండడం వల్ల మాకు తెలంగాణ మద్యం అనేది మాకు అక్రమంగా వస్తూ ఉంటుంది అయితే దీనికి సంబంధించి మేము ఎలాంటి కేసులు కట్టినా కూడాను నాకు ఇంతవరకు రాజకీయ నాయకుల నుంచి కానీ మా యొక్క సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ నుంచి కానీ ఇతర ప్రముఖుల నుంచి కానీ నాకు ఇంతవరకు కేసు కట్టొద్దు అని ఎప్పుడు రాలేదండి మేము అట్లాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు ఎదుర్కోలేదు అంతవరకు మేము ఏదైతే కేసులు పట్టుకున్నామో ప్రతిది కూడా కేసులు మేము రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది మీ కొన్ని ఏజెన్సీలో ఛాలెంజింగ్ కేసులుగా కూడా కొన్ని అనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అలాగే మీరు చేసి చేసినటువంటి కేసుల్లో కొంచెం గర్వంగా ఈ కేసు మనం త్వరగా చేసి చేసాం లేదంటే మీరు న్యాయం చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి అటువంటి సందర్భాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి ఎస్ అండి యాజ్ అ ప్రొబేషనరీ డిఎస్పీగా నా యొక్క ప్రొబేషన్ని తెలంగాణ తెనాలి నుంచి చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నటువంటి కరెక్ట్గా ఏడు నెలల్లోనే నేను ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కేసును నేను చేయడం జరిగింది ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి కేఆర్పురం ఐటీడీఏ పిఓ గారి మీద వచ్చినటువంటి లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి నేను రెండు కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది అందులో కేసు రిజిస్టర్ చేసినటువంటి రెండో కేసుని మనం చాలా కష్టపడి మేము దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏడుగురు నిందితుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది రిమాండ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా దాన్ని దిగ్విజయంగా ఛార్జ్షీట్ వేశాను నిజంగా ఆ కేసులో ఆ యొక్క ఎవరైతే బాధితురాలు ఉన్నారో ఆమె నిలబడ్డం నిజంగా మాకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఆ యొక్క కేసుని మేము ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టి నిందితులను అరెస్ట్ చేసి అదేవిధంగా ఛార్జ్షీట్ వేసి ఆ తర్వాత గౌరవనీయులైనటువంటి కోర్టు వారికి మేము దాన్ని సమర్పించడం జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ ట్రయల్ బట్టి మన తాలూకా దాని తాలూకా ఫలితాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా కుక్నూరు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో పాంప్లెట్లు వేయడం జరిగిందండి మావోయిస్టుకు సంబంధించి కొంతమంది వ్యక్తుల్ని అందులో టార్గెట్ చేస్తూ వేయడం జరిగింది అందులో కట్టినటువంటి మూడో కేసులో అయితే నన్నే టార్గెట్ చేయడం జరిగింది నా పేరు పెట్టి అని చెప్పి లిటరల్లీ కొంచెం యాజ్ ఎ ఉమెన్ ఆఫీసర్గా యాజ్ ఎ మదర్గా నాకు కొంచెం భయం వేసింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను కామన్ అని చెప్పి మా ఎస్పీ గారు నాకు అదనపు భద్రత కల్పించడం జరిగింది నిజంగా దీనికి సంబంధించి మా ఎస్పీ గారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆ కేసుల నాలుగింటిని కూడాను మేము చాలా చక్కగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది ఇది కాకుండా నేను ఈ సబ్ డివిజన్కి వచ్చిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూలైలో వచ్చినటువంటి గోదావరి మహోదర వరదలు అనేవి మాకు ఒక బిగ్ లెసన్ ఒక బిగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చక్కగా మొత్తం ఐదు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి మా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడాను మానవతా దృక్పథంతో మేము అదేవిధంగా సాహసోపేతమైనటువంటి విధంగా చాలా గ్రామాల నుంచి మేము పబ్లిక్ని మేము తరలించడం జరిగింది మా యొక్క పరిధికి మించి మేము డ్యూటీస్ చేయడం జరిగింది అంటే మీరు చెప్తున్నట్టు మీరు విధులు మీరు నిర్వహిస్తే మహిళగా ఉన్నందుకు వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు అనేవి పోలీసు రంగంలో కూడా ఉన్నాయని తెలుస్తుంది ఈ విధంగా ప్రజలకి సంబంధించి ఫిర్యాదుదారులు ఎంతో మంది మహిళలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ వస్తూ ఉంటారు దీనికి సంబంధించి ఏజెన్సీలో కానీ ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ ప్రాంతాల్లో కూడా అత్యధికంగా జరుగుతుంది మహిళలపై అరాచకాలు అగా ఇచ్చారు అటువంటి కేసులు వచ్చినప్పుడు బాధ్యతలు ఎవరైతే వస్తారు వారు మీరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గానే చూస్తారు లేకపోతే మీరు కూడా మహిళగా ఉన్నారు కాబట్టి వారిని మహిళగా చేరదీసి వారికి న్యాయం చేసే ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తారు సబ్ డివిజన్ లో ఎవరైనా సరే డీపెస్ట్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వస్తే మాత్రం నాకే డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేస్తున్నారండి చేసేటప్పుడు అది పాపం వాళ్ళు కొన్ని పరిస్థితుల మూలంగా బయట చెప్పుకోకపోవడం కానీ లేదా కేసు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపట్లేదు సో అలాంటి వాళ్ళు నా యొక్క సబ్ డివిజన్ ఆఫీస్కి చాలా స్వేచ్ఛగా వస్తారు వచ్చి ఇదే రూమ్లో వాళ్ళ తాలూకా సమస్యను చెప్పుకుంటారు ఇదే రూమ్లో ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం మేము కల్పించడం జరిగింది ఆడపిల్లలు మహిళలు లేదా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్ బయటకు చెప్పుకున్నటువంటి ఇష్యూస్ చాలామంది నా దగ్గర చెప్పుకుంటే పరిష్కారాలు చాలా తొందరగా మేమైతే ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ ఇష్యూస్ సంబంధించి నేను మా మహిళలకు చెప్పేది ఒకటే ఒకవేళ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ అయినా ఫైనాన్షియల్ హెరాస్మెంట్ అయినా గృహహింస అయినా ఏ దానికైనా కూడా ఆత్మహత్య అనేది సరణ్యమైతే కాదు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం మాత్రం మనకు ఉంది ప్రతి సమస్య కూడా పరిష్కారం మన పరిధిలో మనం ఆలోచించుకుంటూ పోతే ఈ గృహిణుల ఆత్మహత్యలు అయినా సూసైడ్స్ అయినా లేకపోతే స్టూడెంట్స్ సూసైడ్స్ అయినా ఇవేవి కూడా ఉండవని నేను చెప్తున్నా ఒక గృహిణిగా ఒక ఉద్యోగస్తురాలుగా నేను ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా నాకు బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంది లైక్ మాకు ఉన్నటువంటి పరిధిలో నాకు దగ్గర దగ్గర వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ ఉంది సో మార్నింగ్ ఎప్పుడైనా నాకు ఒక ఒక కేసు కోసం కుక్కునూరు వేలేరుపాడు లిమిట్స్కి వెళ్తే ఈవినింగ్ మా పిల్లలు వచ్చే
లైక్ అట్లాంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే మా పిల్లలకి నా వే ఆఫ్ వర్కింగ్ స్టైలు నా నేచర్ ఆఫ్ డ్యూటీ వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది సో వాళ్ళు కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వడం నేర్చుకున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే టీచర్ ఫీల్డ్తో పోల్చుకున్నప్పుడు మాత్రం టైం లిమిట్ అనేది దీనికి ఉండదు కాబట్టి కొంచెం మా పిల్లలతో స్పెండ్ చేసే టైం అయితే తగ్గింది బట్ ఉన్న టైంని మాత్రం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా నా ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ కూడా మా నా దగ్గరికి వచ్చే బాధ్యత మహిళలకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళకి నాకు నాకు అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిష్కార మార్గాలు చూపించడం అయితే జరుగుతుంది అంటే మహిళలు చాలా మంది మీరు అన్నట్టు ఫిర్యాదు చేయాలన్నా లేదంటే వచ్చి చెప్పాలన్నా మా పేరు వివరాలు బయటకు వెళ్తే అనేటువంటి భయంతోనే ఎక్కువ మంది రాకుండా ఉంటారు వారికి మరి కేవలం అందరూ మీ దగ్గరికి రాకపోవచ్చు మీ కింద స్టేషన్లో ఐదు మండలాల్లో ఉన్న స్టేషన్లు కూడా వెళ్తుంటారు అక్కడ కూడా ఇటువంటి ఫ్రీడమే వారికి దొరికే అవకాశం ఉంది వారికి అయితే ముందుకు రావడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నటువంటి వారికి మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఎస్ అండి మాకు ఉన్నటువంటి ఏడు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో కూడాను మాకు దిశ డస్క్ ఉంది దానికి సంబంధించి ఒక ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ గారిని మేము అలాట్ చేయడం జరిగింది చాలా స్వేచ్ఛగా ఏ మహిళ అయినా సరే ఏ గర్ల్ అయినా సరే తనకు వచ్చినటువంటి సమస్యని వచ్చి చెప్పుకునే అవకాశం ఉంది మ్యాక్సిమం అక్కడే చాలా వరకు సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి మా ఎస్ఐ గారు కూడా మొదట దిశలోనే ఆ యొక్క ఉమెన్ కానిస్టేబుల్తో మాట్లాడిస్తారు ఫ్రీగా ఆ ఏజ్ పీరియడ్ అవుతుందేమి లేకపోతే సేమ్ మహిళ అవడం వల్ల కొంచెం ఓపెన్ అవుతారు ఒకవేళ అక్కడ పరిష్కారం కాకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా నా దగ్గరికి అయితే నేను రప్పించుకుంటాను లేదా వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళడం జరుగుతుంది చాలా సమస్యలు అండి ఇదివరకు ఇటీవల కాలంలో నాకు ఒక ఇంటర్మీడియట్ గర్ల్ వచ్చింది అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేసేసారు అన్న నాకు చదువుకోవాలి ఉందంటే భర్తను పిలిపించాను ఆఫీస్కి ఆయనకి చెప్తే మాది ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే ఏదో చెప్తున్నారు సో ఎలాగైతేనే మా అమ్మాయి కాసుకు అనుగుణంగా మన దొండపూడి కాలేజీలో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే వీటిలో మెయిన్ గా దిశ చట్టంతో పాటు ఫోక్సో యాక్ట్ కూడా ఉంది అవి నమోదు చేసినటువంటి ఘటనలు వచ్చినప్పుడు అవి తర్వాత పరిష్కారం అవడానికి ఎంతో సమయం పడుతుందో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు అంటున్నారు లేదంటే ఫోక్సో యాక్ట్ ద్వారా త్వరితగతిన ఆ కేసును ఛేదిస్తామన్నారు అటువంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువగా నమోదు అవుతున్నట్లు తెలుస్తుంది మీ పరిధిలో ఆ వారులకు ఏమన్నా త్వరగా న్యాయం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎస్ అండి మనం పోక్సో కేసు రిజిస్టర్ చేసి గోల్ మిస్సింగ్ ని ఆల్టర్ చేసి పోక్సోగా రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత మనకి కోర్టు నుంచి కోర్టు నుంచే మనకు వస్తుంది మీరు పాపకు సంబంధించి కాంపన్సేషన్ లెటర్ మాకు పంపించండి అని కోర్టు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మనం తొందరగా సిక్స్టీ డేస్లోనే మేము చార్జ్షీట్ వేసేస్తున్నాం చార్జ్షీట్ వేసిన తర్వాత వెంటనే నెంబర్ రావడానికి కూడా మేము తొందరగా మా యొక్క ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ట్రయల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అయితే దీంట్లో కూడా రెండు రకాల పోక్సో కేసులు అవుతున్నాయి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల లోపు జరిగేటటువంటి పిల్లల అందరి మీద జరిగేది నిజంగా పోక్సో కేసే వాళ్ళకి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేకుండా పాపం అనిపించేటటువంటి వయసులో వాళ్ళ మీద అఘాయిత్యం జరుగుతుంది అట్లాంటి పోక్సో కేసులు మాత్రం చాలా చక్కగా నిలబడుతున్నాయి ఆ పిల్లలు కూడా నిలబడుతున్నారు సో నిర్దిష్టంగా వాళ్ళ శిక్ష అయితే పడుతుంది అంటే ఈ మీ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కూడా ఇల్లిటరేట్ చేస్తుంది నిరక్షరాస్తులు ఎక్కువగా ఉంటారు లేదంటే లోక జ్ఞానం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ సైబర్ క్రైములు కూడా ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్ అని ఇంకా అనేక మాధ్యమాలు వచ్చినాయి వాటిల ద్వారా ఎక్కువ మంది ఇటువంటి వాటిలో ఇరుక్కుంటున్నారు అటువంటి సైబర్ క్రైముల ద్వారా కూడా అమాయకులు అందరూ కూడా మోసపోతున్న పరిస్థితి ఉంది వారికి మీరేం సందేశం ఇవ్వాలి ఎస్ సైబర్ క్రైమ్స్ అండ్ సైబర్ లోన్స్ బ్యాంక్ లోన్స్ థ్రెటనింగ్ కాల్స్ లేకపోతే ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఈ యొక్క చాటింగ్స్ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను మాకు ఏజెన్సీకి కొంచెం కొత్త ఈ క్రమంలో ఏంటంటే మా అమ్మాయిలు తొందరగా దానికి బాధ్యతలు అవుతున్నారు ఈ క్రమంలో మేము ప్రతి కాలేజీని నేను మా లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి జూనియర్ కాలేజీ ప్రతి హై స్కూల్ ప్రతి డిగ్రీ కాలేజీ నేను టచ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించడం జరిగింది ఈవెన్ అమ్మాయిలే కాదు అబ్బాయిలు కూడా దీనికి ఎట్లా బాధ్యతలు అవుతున్నారని కూడా చెప్పడం జరిగింది లైక్ హనీ ట్రాప్స్ ఈ విధంగా చెప్పడం ద్వారా బేసికల్లీ ఆమె టీచర్ అందువల్ల నాకు పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ అవ్వడం పిల్లలతో కమ్ నేను మాట్లాడడం అనేది నాకు ఈజీ అవుతుంది సో ఇవే కాకుండా విలేజ్ వైడ్ కూడాను ఈ డ్వాక్ర మహిళ సంబంధించి మా మహిళా పోలీసులతో మేము అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు ఇప్పిస్తున్నాం లోన్ యాప్స్ ఈ వాటి నుంచి ఏంటంటే ఎవరి మొబైల్లో అయితే లోన్ యాప్స్ ఉన్నాయో ఆ యాప్స్ ని తీయించేటటువంటి డిలీట్ చేసేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఈ వాటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఎక్కువ అయిపోయినాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆత్మహత్యలకు దారి ఎస్ 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 నేను రిజిస్టర్ చేసిన ఒక ఫోర్ నైంట
వీళ్ళకి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే మనం లోన్ తెరచకపోయినప్పుడు కదా ఆ ఫోన్కి ఏమవుతుందంటే మార్ఫింగ్ ఫొటోస్ వస్తున్నాయి సో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఏంటంటే నిన్న మాకు క్రైమ్ మీటింగ్లో కూడా సార్ చెప్పారు తీసుకున్నప్పుడు ముప్పై వేలు అయితే ఇప్పటి వరకు మూడు లక్షల రూపాయలని వాళ్ళు తీసుకున్నారంట సో లైక్ ఇట్లాంటివి అవేర్నెస్ అయితే మా మా యొక్క ఏజెన్సీలు మేము బాగా కల్పిస్తున్నాం బట్ టౌన్స్తో పోలిస్తే ఇక్కడ అన్ని కేసులు ఉండవు బట్ అవేర్నెస్ ద్వారా మేమైతే కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నాం ముందుకు రావడానికి కూడా కొంతమంది మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోల వల్ల భయపడి ముందుకు రాకుండా ఎస్ సైకలాజికల్ గా మార్ఫింగ్ అనేది మన మీద బాగా ప్రభావం చూపిస్తుంది సో ఆ వాళ్ళు ఎంచుకున్నటువంటి అది మాత్రం బాగా మా ఎవరైతే లోన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ మీద తొందరగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నారు రాజమండ్రిలో కూడా దంపతులు ఇద్దరు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం రాష్ట్రంలో వరుసగా జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలం అయితే ఈ సెల్ ఫోన్లు స్టూడెంట్స్ వాడడం కానీ యూత్ వాడడం కానీ జరుగుతున్నాయి అంటే అంతకుముందు తల్లిదండ్రులు కూడా వారికి సెల్ ఫోన్ ఇచ్చే దాంట్లో పిల్లలు అన్నం తినట్లేదని సెల్ ఫోన్ ఇవ్వడం టీవీ చూస్తూ సెల్ ఫోన్ చేయడం అటువంటి ఘటనలు ఎక్కువగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తున్నారు అంటే ఇందులో తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా కాస్త పరోక్షంగా ఉందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు వారికి మీరు ఏం మెసేజ్ ఎస్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడాను ఫోన్ చూడకూడదని ఏమీ లేదు మనకు అది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు తరంతరం మారుతున్నప్పుడు ఎట్లాగైతే మనకి రకరకాల వస్తువులు మన యొక్క జీవిత కాలాన్ని జీవన విధానాన్ని మారుస్తున్నాయో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో సెల్ ఫోన్ అనేది మన జీవన విధానాన్ని బాగా మార్చింది ఈ క్రమంలో ఏంటంటే పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎలాంటి చాటింగ్స్ చేస్తున్నారని వాళ్ళ మీద వాచ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయితే కంప్లీట్ గా ఆఫ్లైన్ క్లాసులు లేవు కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాసులు చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఫోన్ తాలకు అవసరం లేదు అని పేరెంట్స్ ఫస్ట్ గుర్తెరగాలి సో అదేవిధంగా వాళ్ళు చూస్తున్నటువంటి దాన్ని ఏదైతే చెక్ చేస్తున్నారో దాని మీద మనం అయితే అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు మనం వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయకపోవడం వల్లనే వాళ్ళు ఆప్షన్ చూసుకుంటున్నారు సెల్ ఫోన్ అనేది సో మాలాంటి ఉద్యోగస్తులైనా గృహిణిలైనా మాకున్నటువంటి టైంలో మిగిలినటువంటి టైంని మా పిల్లలతో పాటు గడిపేందుగా మేము దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటే మీరు విధుల్లో ఎంత బిజీగా ఉంటూ ఎంతమందికి సర్వీస్ చేస్తున్నారు అలాగే ఎన్నో కేసులు రకరకాలుగా చూస్తున్నారు మరి మీ పర్సనల్ గా లైఫ్ కనుక చూసుకుంటే అదేమైనా డిస్టర్బ్ అయిన అవకాశం ఉంది అసలు మీకు స్టార్ట్ మీ విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగింది మీ బాల్యం కానీ మీ చదువుకున్నప్పుడు కానీ ఈ పోస్టింగ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అసలు ఏ విధంగా ఉంది ఎస్ నేను కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్ అండి ఆఫ్టర్ సెవెంత్ క్లాస్ తర్వాత ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఏపీ రేషన్ స్కూల్ ఓమరవల్లిలో చదివాను అండ్ అక్కడ నుంచి లైక్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అంతా కూడాను దీని ఇంటర్మీడియట్కి డిగ్రీకి మధ్యలో నేను టీచర్ ట్రైనింగ్ భీమ్లీలో చేయడం జరిగింది సో ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను టీచర్గా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రిక్రూట్మెంట్లో నేను టీచర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను టూ థౌజండ్ ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏదైతే సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగిందో అంతవరకు కూడా నేను టీచర్గానే సెలెక్ట్ వర్క్ చేయడం జరిగింది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నేను వర్క్ చేసుకున్నాను నేను ఈవినింగ్ నాకు ఒక మెసేజ్ నా వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ వంశీ అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టాడు మేడం నేను సివిల్స్ చదువుతున్నాను ప్రిపేరేషన్ అవుతుందని ఎట్లా చెప్పాలని చెప్పి అంటే నా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నా కొలీగ్స్ గాను లేదా నా సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ గాను వచ్చేటటువంటిది అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నా యొక్క ఈ ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత నుంచే నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశానండి యాక్చువల్గా ఇది నా ఫోర్త్ అటెంప్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి నేను లాస్ట్ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ కూడాను నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం జరిగింది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఫోర్త్ అటెంప్ట్లో నేను డిఎస్పీగా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది మొత్తం అంతా కూడాను మా హస్బెండ్ తాలూకా అండర్లోనే నేను ప్రిపరేషన్ చేశాను ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అయింది అవునండి మా ఇద్దరు పిల్లలు మా హస్బెండ్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయడం వల్లే ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఉదయం వాళ్ళు వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చినప్పటికి నేను ఉండకపోయినా చాలా చక్కగా బుద్ధిగా చదువుకుంటారు లైక్ ఏంటంటే కొంచెం టీచర్కి దీనికి డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది బట్ ఇట్స్ హానర్ మీరు గ్రూప్ వన్ లో ఫస్ట్ టైం అటెంప్ లో ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళారు సెకండ్ అటెంప్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎటువంటి పరిస్థితులు మీకు గ్రూప్ వన్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎదుర్కొన్నారు ఎస్ కొంచెం మాలాంటి గ్రామీణ విద్యార్థులకి కొంచెం నాలెడ్జ్ తక్కువ నేను ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్య ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఎదుర్కోకూడదని నిజంగా నేను వచ్చిన నుంచే కూడాను ఎడ్యుకేషన్ మీద లాండ్ ఆర్డర్ మీద ఎట్లా అయితే నేను ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాను వచ్చిన నుంచి కూడాను
అదే ఇంటర్వ్యూకి పోయాను సో పోస్టింగ్ అయితే రాలేదు సెకండ్ నోటిఫికేషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నోటిఫికేషన్ అందులో కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయడం జరిగింది బట్ కొన్ని ఏపీపీఎస్సీ తాలూకా దానివల్ల మాకు మేము సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది బట్ ఆ తర్వాత మన యొక్క స్టేట్ బైఫికేషన్ అవడం వల్ల మళ్ళీ రీ నోటిఫికేషన్లో మళ్ళీ నేను థర్డ్ టైం కూడా నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను అప్పుడు పోస్టింగ్ ఏం రాలేదు ఇది ఫోర్త్ ఫోర్త్ నోటిఫికేషన్ ఫోర్త్ నోటిఫికేషన్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే మహిళ అధికారిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఓ విధంగా మీకు కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉండే అవకాశం ఉంది కానీ మహిళా పోలీసు సిబ్బంది వారు విధుల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ బందోబస్తు వెళ్ళినప్పుడు కానీ అనేక రకాల పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఎదురవుతూ ఉంటాయి అటువంటి వారికి కూడా పోలీస్ శాఖలో కొన్ని వసతులు కల్పించాలని ఎంతో కాలంగా కోరుతూ ఉంటారు మాక్సిమం ఉన్నంత వరకు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఏజెన్సీలు వచ్చేసరికి పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద కానీ ఏజెన్సీలో బందోబస్తులో వెళ్ళినప్పుడు ఆ మహిళా సిబ్బందికి ఇబ్బందులు అయితే తప్పని పరిస్థితులు అయితే ఉంటాయి అటువంటి వారికి ఏమన్నా వాటిని అధిగమించేందుకు మీ పోలీస్ శాఖ ద్వారా మీరు ఏమన్నా ఉన్నత అధికారుల ద్వారా కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ తప్పకుండా అండి బందోబస్తులకు సంబంధించి మేము మినిమం ఫోర్స్ని మేము ఇంకా అక్కడ కావాలి అనుకున్న దగ్గర మాత్రమే మేము ఉమెన్ ఫోర్స్ని అడుగుతుంటాం నా వరకు పోలవరం బందోబస్తులో ఉమెన్ ఫోర్స్కి వీలైనంత వరకు నేను లైట్ డ్యూటీలు వేస్తుంటాను ఇంకా వాళ్ళ తాలూక పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకైతే నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు మేడం ఇట్లా ఉంది మేడం నాకు ఇబ్బంది ఉంది మేడం అంటే నేను అంటేనే పలానా మన ఆఫీస్ దగ్గర డ్యూటీ తీసుకోండి లేదంటే పలానా స్టేషన్ దగ్గర డ్యూటీ తీసుకోండి ఇట్లా చిన్న చిన్నగా ఏదైతే బందోబస్తులో ఉంటా చెప్తాం బట్ మీరు అనేది నిజమేనండి ఆ నాలుగైదు రోజులు పిల్లల్ని వదిలి బందోబస్తుకి వెళ్ళేటటువంటి అయితే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఇంట్లో చూసుకునేటటువంటి వాళ్ళు భర్త సహకారం ఉంటే పర్లేదు బట్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే పిల్లల్ని చిన్న పిల్లల్ని వదిలేసి పంపించడం అనేది నిన్న మేము మాకు దుర్గగుడి బందోబస్తు అడిగారు నేను మా ఏసా గారికి చెప్పడం జరిగింది లాక్టేటెడ్ మదర్స్ని కంప్లీట్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ని ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళని వదిలేసి రిమైనింగ్ వాళ్ళని ఇవ్వండి అని చెప్పి సో ఆఫీసర్స్గా అందరు కూడా ఇదే మాటలు చెప్తారు అది జంట ఉమెనా అని కాదు మేము చెప్పేటప్పుడే ఉమెన్ బందోబస్తు అడిగేటప్పుడు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ లేని వాళ్ళని మేము తీసుకుంటాం మా యొక్క సిబ్బంది కూడా ఎవరైతే మా ఉమెన్ కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు ఇవాళ ఆ పాప అయింది రేపు నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి సో అట్లాంటి ఇష్యూస్లో మాకు ఇబ్బంది అయితే రావట్లేదు కొంచెం సౌకర్యాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడైతే బందోబస్తు చేస్తున్నామో ఆ కన్సర్న్ వాళ్ళు మాకు మరికొన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మేము ఇంకా గట్టిగా ఉద్యోగం చేస్తాం మీరు గ్రూప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత డిఎస్పిగా రావాలని మీరు భావించారా లేదంటే వేరే ఏదన్నా శాఖలోకి వెళ్తే మంచిదని మీరు అని అనుకున్నారా ఎస్ నా మనసులో అయితే ఫస్ట్ నుంచి యూనిఫామ్ పోస్ట్ చిన్నప్పుడు దట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ క్లాస్ నేను కిరణ్ బేడి గారిని చూసిన లైక్ పవర్ఫుల్ లేడీ ఆఫీసర్ అప్పటి నుంచి కూడా లైక్ అంటే చూస్తూ ఉంటున్నాము చూస్తూ ఉంటున్నాము ఒక రకంగా ఇంట్రెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంట్రెస్ట్ లక్కీగా నా మనసులో ఉన్న కోరిక ఇప్పుడు నా ముందు ఉంది సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చాలా చేశారు ఇప్పుడు ఎంతో మందికి బుక్స్ ఇవ్వడం కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తూ మీరు కూడా హాజరయ్యి అటువంటి కార్యక్రమాలు అవి కూడా ఏజెన్సీలో చేసినట్లు తెలుస్తుంది ఏ విధంగా చెప్తున్నారా లైక్ ఇదే ఇప్పుడే కాదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అదేమీ వేరేగా చేస్తానని కాదు లైక్ నాలాగే నా నా పక్క వాళ్ళు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్తోనే ఎక్కువ మెడికల్ క్యాంప్స్ మెడికల్ క్యాంప్స్ మన చిన్న మన కాలేజీ పిల్లలకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ విద్యతో ఉద్యోగంతోనే మన యొక్క లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందని మాత్రం నేను అనుకుంటాను ఒక పల్లెటూరు నుంచి ఇవాళ వచ్చి ఒక సబ్ డివిజన్ మనం డీల్ చేస్తున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇదే ఎడ్యుకేషన్ నేను ఇట్లాంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అని సో ఇందులో భాగంగానే చాలా వరకు కూడా నా కార్లో ఎప్పుడు బుక్స్ పెట్టుకుంటా ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా ఆ సంవత్సరం టాపర్ ఎవరు వాళ్ళకి బుక్ ఇవ్వడం ఇట్లా అలవాటు అయింది దీంతో పాటు కాస్త ఆరోగ్యం దీని మీద అనమాట కొయిలగూడెంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య హాస్పిటల్ అంటే అది ఆయన స్వచ్ఛందంగా నా దగ్గరికి వచ్చారు మన కొయిలగూడెం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మేడం మన వేలేరుపాటులో పెద్ద మెడికల్ క్యాంప్ పెడదాం మీరు ఎన్ని మెడిసిన్ కావాలంటే అన్ని మెడిసిన్ ఎన్ని ఈ స్పెట్స్ సంబంధించి ఎన్ని అయితే అన్ని మనం ఎవరినైనా చేద్దామంటే లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా రెడీ అవుతున్నారు ఆశ్రమ్ హాస్పిటల్ ద్వారా సో ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో వేలేరుపాడు విలే మండలంలో మొత్తం మండలం వైడ్ కూడాను మేము ఒక పెద్ద మెడికల్ క్యాంప్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నాం దీంతో పాటు ఎడ్యుకేషన్ కార్యక్రమాలు మాత్రం నేను ఉన్నంత వర
యాక్చువల్గా వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైం కల్లా మ్యాక్సిమం నేను ఇంట్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను నా యొక్క డ్యూటీస్ కూడా అందులోపు మేనేజ్ చేసుకునే ట్రై చేస్తాను లాండ్ డాటి ఇష్యూస్ వస్తే తప్పిస్తే ఆఫీస్ వర్క్ అంతా వాళ్ళు వచ్చేలోపు కంప్లీట్ చేసుకుంటా సో ఎక్సెప్ట్ డ్యూటీ రిమైనింగ్ టైం అంతా మా పిల్లలతోనే పెడతాను అంటే ఈ మొత్తం మూడు రంగాల్లో మామూలుగా ఈరోజు దసరా అమ్మవారు అంటే నవదుర్గ రూపంలో అన్ని అవతారాల్లో కూడా అన్ని రకాల పనులు కూడా చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి మహిళలకు ఉంటుంది ఇంట్లో కానీ వీధిలో కానీ ఆఫీసులో కానీ సమాజంలో కూడా అన్ని పనులు కూడా మీరు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు మీరు ఈ దసరా ప్రత్యేక సందర్భంగా ప్రజ ప్రజలకు కానీ మీ సబ్ డివిజన్లో ప్రజలకి అలాగే మహిళలకు ప్రధానంగా ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు ఎస్ నా సబ్ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి నా యొక్క తోటి మహిళా మనలకి నా యొక్క ప్రజలకి అందరికీ కూడా నువ్వు చెప్పేది ఒకటే మన యొక్క ఏదైతే మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయో వాటిని అట్మోస్ట్ ఉపయోగించుకొని మన యొక్క మా లైఫ్ని మనం చేంజ్ చేసుకుందాం అమ్మ మీకు నేను చెప్పేది ఒకటే దయచేసి లోన్ యాప్స్ కానీ ఫేక్ ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ ఈ యొక్క సైబర్ అవేర్నెస్ సంబంధించి మీరు అందరు కూడా అవేర్ అవ్వండి ప్రతి ఒక్కరు కూడాను మన యొక్క చదవడానికి మన పేరెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి మంచిగా లైఫ్లో మీరు మిమ్మల్ని మీరు వృద్ధి పెట్టుకొని ఫ్యామిలీని డీ లీడ్ చేసుకుంటూ మన యొక్క ఉద్యోగాన్ని మనం చక్కగా చేసుకుందాం అందరికీ కూడాను దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది ఈ రోజు చూసాం కదా మనం డిఎస్పీ లతా కుమారి గారు అటు కుటుంబాన్ని మరోవైపు విధులు నిర్వహించడమే కాకుండా సేవాగుణం వైపు కూడా ఆమె వెళ్తూ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా నిరక్షరాశ్యత ఉన్న ప్రాంతంలో అందరూ కూడా చదువుకోవాలి చదువు ద్వారానే ఉన్నత విద్య ద్వారానే ఖచ్చితంగా లైఫ్లో ఒక గోల్ అనేది కూడా సాధించి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తామనేటువంటి నిదర్శనం ఇందుకు నేనే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఉంటూ కూడా ఆమె చెప్తున్నారు మరి ఆమెకి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ స్థానానికి తీసుకువచ్చిందని అయితే మనకి ఆమె చెప్తున్నటువంటి మాటల ద్వారా అర్థమవుతుంది మరి ప్రతి కుటుంబం కూడా మహిళలకి ఖచ్చితంగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వారు ఏ రంగంలో రాణించాలో ఆ రంగంలో ప్రోత్సహిస్తే కనుక ఈరోజు నవదుర్గగా ఉన్నటువంటి విజయదశమి సందర్భంగా మనం అమ్మవారిని పూజించడం కాదు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా ఖచ్చితంగా అవకాశం ఇస్తే వారు ఈరోజు మహిళా శక్తిగా ఎదిగేటువంటి అవకాశాలు సమాజంలో ఉంటాయి తద్వారానే మహిళలకు ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సినటువంటి అన్ని రకాల సేవా కార్యక్రమాలు కానీ పోలీస్ శాఖలో నేరుగా ప్రధానంగా బాధిత మహిళలకు అండగా ఉండేందుకు భరోసా కూడా ఈ మహిళా అధికారులు ఉంటేనే జరుగుతుంది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈరోజు మేడం గారు చెప్పినటువంటి మాటల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది మరి ఈ విధంగా ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలి ఈ దసరా సందర్భంగా అందరూ కూడా కుటుంబ సభ్యులతో గడపాలి అలాగే మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో రాణించేందుకు అందరూ కూడా ప్రోత్సహించాలని ఐ న్యూస్ ద్వారా ఖచ్చితంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మరొకసారి అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మేడం